പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചവരാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാന്യനായ അബി സിനാൻ ഫൈലി വെന്നിയൂർ അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ ഈ സമിതിയുടെ സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സമയം ഏറെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രവായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ വൈകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ എട്ടര മണിക്ക് എത്തണമെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏഴ് മണിക്ക് താമര ശരിയിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു അപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അഞ്ച് മണിക്കാണ് താമരശ്ശേരി പോകുന്നതും അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വൈകും അതുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പരക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതായാലും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോരു കഥ ആണല്ലോ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായൊരു സദസ്സ് ഈ സദസ്സ് വളരെ അത്ഭുതമായൊരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന മാസാന്ത മജിരിസന്നൂരിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് സത്യത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സ് ഈ സദസ്സ് ഒരു ചടങ്ങായി കാണാതെ വാർഷികത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ മുടങ്ങാതെ വന്നതാണ് എന്നതിനപ്പുറം ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത് ഈ സദസ്സ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സദസ്സ ഈ സദസ്സ് നാളെ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള സദസ്സ ഈ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിച്ചെൻ്റെ സത്യവിശ്വാസികളോട് ഈ ഇരുത്തം അത്ഭുതമാണ് ഈ ഇരുത്തം ഒരു വെറുതെയല്ല എല്ലാ മാസവും ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം നാളെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ഈ സദസ്സ് നാളെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സദസ്സ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇദാ ദഖല അഹുലുൽ ജന്നത്തി അൽ ജന്ന യശ്താഖു ബഅലുഹും ബഅല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സദസ്സ് അത്ഭുതമുള്ളൊരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സ് കൂരിയാട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ചടങ്ങായി കാണാതെ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ വന്നാൽ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്താൽ എനിക്ക് സ്വർഗമാണെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരിക്കണം ഹബീബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇതാ ദഹല അൽ ജന്നത്ത് അൽ ജന്ന സ്വർഗക്കാർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ കാണാൻ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ടാകും കാരണം സ്വർഗം ഓരോരുത്തർ ചെയ്ത നന്മയുടെ പ്രതിഫലമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെവിടെ എന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം അതാണല്ലോ സ്വർഗം അതാണ് സരണാക്ഷനാണ് എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സമയം തന്നെ അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആ സമയത്ത് യജീറു സരീരുത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടുകാരിയെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം വരുമ്പോ ഒരു മനോഹരമായ കട്ടിൽ വരുന്നു ആ കട്ടിൽ അതാണല്ലോ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ റഹ്മാനിലും സൂറത്തുൽ വാക്കിയിലൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഫൈലി സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ദിക്കറുകൾ അതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് സൂറത്തുൽ വാക്കിയ 
നിത്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൂറത്താണ് ഹബീബ് പറയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന സൂറത്ത് നിത്യമായിട്ട് സൂറത്തുൽ ഫാക്കി ഓതുന്നവനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ല സങ്കടങ്ങളില്ല ശാന്തി സുന്ദരമായ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതായത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൂറത്തുൽ വാക്കിയെ നിത്യമായി ഓതുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിൽ വരുന്നു ആ കട്ടിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയിലുണ്ട് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു വാക്കിയ സൂറത്ത് ഓതുന്നവർക്ക് മരണം വരെ നിത്യമാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സദസ്സ് അത്ഭുതമുള്ളൊരു സദസ്സാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാണണം ആ സമയത്ത് മനോഹരമായ ഒരു കട്ടിൽ വരുന്നു ആ കട്ടിലിൽ നമ്മൾ കയറുന്നു ആരെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് കട്ടിലൂടെ പറന്നു ചെല്ലുകയാ അങ്ങനെ പരസ്പരം സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്തൊരു സുഹൃത്ത് അതിലാണ് നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കൂരയാട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ മാസം പ്രതി നടന്നു വരുന്ന മജിലിസുന്നൂറ് ഈ സദസ് കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് ഇത് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള സദസ്സാ ഈ സദസ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റണം ഹബീബ് പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു ആ സമയത്തൊരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുമത്രേ ഇത് വയലു പറയാനും കേട്ടിട്ട് പോകാനുള്ളതല്ല ഈ സദസ് കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫിഖ് തരട്ടെ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്ര അത്ത ഇരിഫ് നീ അറിയുമോ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണം നമ്മോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് താമസിച്ച നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിലുള്ള പല ആളുകളും നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ിൽ നിന്നും പോരായ്മകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സ്വർഗീയമായ ഭവനത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാനുള്ള അവസരം എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്നറിയുമോ ആ സമയത്ത് സുഹൃത്ത് പറയും അത്ര അറിയാം അറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോ പോരായ്മകൾ നമ്മിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചിട്ട് പോൺ അതൊക്കെ മറന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ ഈ സ്വർഗം കിട്ടിയത് അപ്പൊ സുഹൃത്ത് പറയും അത്രേ ഇന്നാലിന്ന ദിവസത്തിൽ ഇന്നാലിന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് മാസത്തിൽ കൂരയാട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഒരു മജ്ലിസിനൂറില്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു സ്വലാത്തു മജ്ലിസ് ഇല്ലായിരുന്നോ ആ സദസ്സിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തില്ലേ ഫിയൗമി കഥ ഏതോ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഫി മൗലി കഥ ഒരു സദസ്സിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പൊട്ടുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഒലിക്കുന്ന കണ്ണീരോടെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാപം പൂർക്കപ്പെടാൻ സ്വർഗീയമായ ഭവനത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാൻ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് പൊട്ടുന്ന ഹൃദയത്തോടെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ആ സദസ്സിലുള്ള പ്രാർത്ഥന കാരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തന്നു എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നാളെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ സദസ് കാരണം നാളെ സന്തോഷിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സദസ് കാരണം നാളെ സന്തോഷിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമയെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ആമയും സാന്ദർഭികമായി അതും കൂടി പറഞ്ഞിരുത്താം 
തങ്ങൾ ദുവാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒട്ടനവധി സദസ്സുകളിൽ ഇപ്പടുത്ത് ഞാൻ തിരൂര് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മജിലിസന്നൂരിൻ്റെ ആത്മീയ സദസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സദസ്സിൽ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാടൊക്കെ നിറൻ സാധിന്യമാണ് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ ഹിമ്മത്തോടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ എന്നത് ഒരു ഉറങ്ങി തൂങ്ങി ചെല്ലുന്നതല്ല ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നും വിഷപ്പിച്ചായിരിക്കരുത് സാന്ദർഭികമായി പറയാണ് ആമീൻ ഇൻഷാല്ലനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആമീൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊള്ളു ചെല്ല ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകണ എന്ന അർത്ഥം പക്ഷേ ആ വചനം അത്ഭുതമാണ് അള്ളാന്റെ റസോറിക്കൽ പറയാരിക്ക അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗം കാണിക്കപ്പെട്ടു ആർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നാല് മലക്കിനെ കണ്ടു ഓരോ മലക്കിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നാലക്ഷരം കണ്ടു ജിബിരീലിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ അലിഫ് കണ്ടു മീഖായിലിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ മീമന്നക്ഷരം കണ്ടു ഇസ്രാഫിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ യാഗന്നക്ഷരം കണ്ടു അസ്രായിലിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ന്യൂൻ എന്ന അക്ഷരം കണ്ടു ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ജിബിരീലിനോട് ചോദിച്ചു മാഹാദിഹിൽ ഒറോഫ് ഓരോ മലക്കിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഈ നാലക്ഷരം ഏതാ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു നബിയത് ആമീൻ എന്ന പദത്തിന്റെ നാലക്ഷരമാണ് മങ്കാല ആമീൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയത്തോട് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് മലക്കൾ അള്ളാഹു അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ സുജൂതിലായി വീഴും നബിയെ നാം ഈ കുരയാട് സദസ്സിൽ മഹാനായ സിറാജുദ്ദി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ദ്വാക്കുരാമിയും പറയും ആർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി ആമിയും പറഞ്ഞ കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നമ്മൾ ആമിയും പറഞ്ഞ കാരണം നാല് മലക്കൾ അള്ളാന്റെ ആർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ സുജൂതിലായി വീഴുകയാണ് അവരുടെ തലവർ ഉയർത്തില്ല ആരാണോ ആമിയും പറഞ്ഞത് അവർക്കല്ലാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നാല് മലക്കൾ സുജൂതിലായി വീഴും അത്രയും അത്ഭുതമാണ് ആമീൻ ഒരു തവണ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ സൃഷ്ടിക്കും ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ആ മലക്ക് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് നടന്നു വന്ന ഒരു ചവിട്ടടി അനുസരിച്ച് നീ പ്രതിഫലം നൽകണയല്ല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണയല്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതം സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ജീവിതം നൽകണയല്ല അള്ളാഹുവേ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്താനും ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഈ സദസ്സുകാരന് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ